Boas, boas, pessoal. André Oliveira, brasileiro na Europa. Vou fazer um vídeo aqui em casa rápido hoje, porque eu até ia para o escritório para fazer o vídeo do dia, mas chegou aqui para mim uma notícia, foi até um seguidor do canal que já teve comigo em contato pelo WhatsApp. Então, as pessoas que já falaram comigo vão enviando informações. Inclusive, se você tiver informações relevantes para pôr no canal, pode sempre enviar para mim aqui ou coloca o link no, no canal ou me envia pelo WhatsApp. Tá? Muito bem. Olha só. É, é muito chato falar disso, não quero exagerar, porque, como digo sempre, existe gente ruim em todo lugar do mundo, inclusive há portugueses presos no Brasil por, por cometer crimes, espanhóis, gente do mundo inteiro preso no Brasil, na Espanha há brasileiros presos, aqui há brasileiros presos, não é no sentido de denegrir ninguém, mas é para nós refletirmos um pouquinho sobre essa situação. Então, olha só, a notícia é do, é, do CM, né, do Correio da Manhã, e saiu hoje. Turista violada em barraca abandonada durante visita ao Cristo Rei. Cristo Rei é aquele, aquele é o Cristo, né? Tipo do Rio de Janeiro, que é que está em Almada. Até vou mostrar aqui para vocês aqui a notícia. Está no meu computador. Espera aí. Olha aí. Ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Ok. Então está lá no jornal no CM. E eu quero saber a opinião de vocês. Então Predador brasileiro foi detido cerca de 24 horas após o ataque. Uma turista de 33 anos já foi agredida, violada e roubada no interior de uma barraca abandonada, depois explica que foi uma casa de banho, um banheiro, é, em visita turística ao Santuário Cristo Rei. A, a PJ, que é a Polícia Judiciária, que seria tipo a Polícia Civil do Brasil, de Setúbal, prendeu o autor do crime em apenas 24 horas. É isso que eu quero também chamar a atenção. A vítima chinesa deslocou-se a Cristo Rei, é, sentou-se numa esplanada sozinha e o, haviam três homens, todos brasileiros, é, que estavam ali. Depois foram... É, ela levantou para ir ao banheiro e o tal fulano de 39 anos... Depois vocês vão ler a reportagem. É, Estou só resumindo. Foi lá... É, é, empurrou ela dentro do banheiro, ela bateu com a cabeça no chão, sem forças, não conseguiu impedir que o agressor dela abusasse repetidamente. Antes da fuga, o brasileiro roubou-lhe o telemóvel, o celular, mesmo com balida, a mulher conseguiu alertar a PSP. A vítima foi transportada para o hospital de Almada, tal, 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 tal. É, A investigação foi logo entregue à PJ, cerca de 24 horas depois, o predador, o brasileiro, foi, foi preso. Vai pegar uma pena bem legal aqui, ó. Bacana. Tinha chegado há pouco tempo a Portugal e estaria ilegal no nosso país. Ao que tudo indica, o suspeito já se preparava para abandonar o país. Estava esta terça-feira à tarde a ser interrogado no tribunal de Almada. Muito bem. Pontos que eu quero relevar aqui. É, muitas pessoas escrevem na internet, inclusive já vi comentários até de próprios portugueses, é, dizendo que é, a polícia aqui é muito branda, que a polícia aqui não se vê polícia por aqui, é, que você anda na rua e a polícia não está aqui. Então, avisar o seguinte, pessoal, a polícia aqui, na minha opinião, é super eficiente, não é nada branda. Eu não lembro assim, de casos é, claros que aconteceram e que, passado algum tempo, a polícia não conseguiu resolver. É, não lembro mesmo assim, casos sérios como esse assim, que pô, ficou no esquecimento. É, até se vocês forem ver, eu não fiz esse exercício, mas se vocês forem ver talvez a estatística de número de crimes em Portugal e o número de resoluções de crimes em Portugal, na minha opinião deve ser alta, porque eu não tenho essa percepção que seja uma polícia branda. É uma polícia que não está na rua é, ostensivamente, porque não é, não é necessário, mas eu costumo brincar que se a coisa começa a pegar fogo, eles, eles, dá a impressão que eles saem do meio da árvore, aparece do nada, o que é muito bom, gente. Eu não tenho medo de polícia, eu não tenho nenhum problema que a polícia me pare numa blitz, aqui chama-se Operação de Stop. Eu acho maravilhoso, se a polícia está nos parando é, numa Operação Stop, numa blitz, em algum lugar mais mais pesado e etc, é porque houve alguma sinalização que houve algum crime ou estão à procura de alguém e vão é, verificar. Eu tenho todos os meus documentos em dia, é, o meu carro tem seguro, quer dizer, não tem nenhum motivo para ter medo da polícia. Aliás, eu vou aproveitar e dizer assim para quem está me ouvindo, não façam isso, 
Não, não participem de grupos no Facebook que comunica onde tem a operação Stop, Blitz, no Brasil e aqui. Não façam isso. Não dê aquele sinalzinho é, de farol quando a polícia está lá na frente para avisar o outro que está chegando. Porque se você fizer isso, você está contribuindo para o crime. Se o cara não tem seguro pago, se o cara tem os documentos errados e ele não for pego pela polícia, é, você não pode reclamar se amanhã essa mesma pessoa bater no seu carro ou atropelar um familiar seu e depois foi verificado que ele não tinha os documentos, o que estava ilegal, etc. Porque se você faz esse tipo de coisa, você está contribuindo para o crime, entendeu? Então não dá aquele farolzinho para avisar que a pessoa está chegando, e a polícia está lá na frente, é, não participa desses grupos de radar, porque se você anda direitinho, se você não corre, se você... por que você tem medo de radar? Eu não tenho medo de radar e não tenho medo de polícia. Muito bem, outra coisa que eu quero colocar aqui, é, nessa situação que aconteceu, primeiro eu falar que a polícia não é branda, como dizem, a polícia, era a minha opinião, tá? Minha opinião sincera, é eficiente, eu gosto da polícia aqui e não tenho nenhum motivo de queixa. É, há algumas situações que eu acho que, é, mas eu, eu entendo, às vezes, imagina, você tem um carro na frente da, 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 da sua casa, o babaca colocou o carro na frente do seu portão e você liga para a polícia, já me aconteceu dele falar assim, olha, nós estamos cheios de trabalho, eu vou mandar o carro da polícia o mais rápido que eu puder. E realmente demora. Mas, fora isso, pô, também isso aí, tudo bem, atrapalha a sua vida e tal, mas não é uma coisa gravíssima que vai complicar a sua vida. Mas isso realmente acontece. Mas, de resto, eu acho a polícia super eficiente. Depois, outra coisa que eu quero é, levar aqui em consideração. Muitas pessoas... É, usando aquele argumento de que ah, no Brasil tem muito português e tal, eles deveriam é, deixar as coisas mais fáceis para o brasileiro. Pô, gente, mais fácil do que está agora, sinceramente, acho que é impossível. Por quê? Você tem diversos tipos de visto. O governo agora de centro, de esquerda, abriu para você vir aqui e procurar emprego, mesmo estando numa situação de turista. Se você conseguir o trabalho, o contrato de trabalho, você pode se legalizar. Eles te dão abertura para legalizar. É, é, tudo bem que está demorado, que o CEF está demorado, Blá, blá, não interessa, ok? Então, é, não há motivos para a pessoa apoiar a ilegalidade, ou seja, ah, pô, coitado dos caras que estão ilegais. Eu entendo, tá? Há muita gente que está, infelizmente, legal aqui em Portugal e são pessoas do bem, mas depois também é, o fato de o país não ter controle de quem está entrando e quem está saindo, acontece esse, esse tipo de coisa, entendeu? Então, nós temos que sempre apoiar as pessoas que precisam de ajuda, para isso que existem várias associações de imigração, de imigrantes que apoiam, mas também temos que entender quando esse tipo de situação acontece e que a gente deve também evitar que, que esteja em Portugal ou no Brasil, diversas pessoas na ilegalidade. O governo já está estudando, já li várias vezes sobre isso, medidas, mais medidas ainda para tentar resolver a questão dos, 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 dos ilegais, que seriam os, é, pessoas que não têm documentos em Portugal, não só brasileiros. Né? Lembrando que também, quando teve a crise em Portugal, muitos portugueses não sabem, mas eu vou falar. Quando teve a crise em Portugal, muito, muitos portugueses, eu mesmo conheci vários que foram para o Brasil, muitos, e muitos deles ficaram ilegais no Brasil. Agora provavelmente já estão tudo documentado e tal. É, eu entendo a posição das pessoas e não critico ninguém. É, quando falam comigo pelo WhatsApp e as pessoas têm um planejamento de chegar como turista, eu digo, olha, façam as coisas da melhor forma que vocês conseguirem. Tentem resolver as questões nos primeiros três meses para você não ficar ilegal. É, eu tento da melhor forma possível orientar as pessoas para não ficar na ilegalidade, mas... É, eu entendo que em algumas circunstâncias seja difícil, mas são pessoas do bem, que eu tenho certeza que rapidamente vão tentar resolver o problema. Mas é importante entendermos que todo o país tem que ter controle, senão fica uma loucura, tá? Dando um recado para os portugueses que acompanham o canal, isso é um caso isoladíssimo, você tem aqui 100 mil brasileiros morando em Portugal e você tem de vez em quando um caso triste como esse. É, a justiça vai atuar aqui, eu tenho certeza... E eu vou ficar atento quando tivermos mais notícias sobre esse caso para que não haja aquele sentimento de impunidade. Eu vou falar para vocês se já foi a tribunal, se já foi julgado, se já foi condenado. A gente vai aqui acompanhando. Eu não sou o da Atena, mas eu quero que as pessoas entendam que em Portugal é, é, essa situação, essa, essa, esse sentimento de, de impunidade, eu não sinto aqui e não quero que as pessoas que estão me ouvindo também sintam. Ok? Bom, qual é a sua opinião sobre isso? 
é, sobre esse caso, né, desse, desse brasileiro que, que, que violou e bateu nessa chinesa, né? Qual é a sua opinião? Quero saber aqui. E também é, mais alguma coisa que você queira complementar aqui no vídeo de hoje, tá bom, pessoal? E eu tinha até feito já um vídeo ontem para sair hoje ou amanhã, então amanhã eu vou soltar. Vai ser um vídeo bem legal, acompanha amanhã o canal, que eu vou falar um pouquinho sobre é, o mimimi que alguns brasileiros também estão aqui e estão fazendo, tá? São percepções minhas sobre algumas situações que estão ocorrendo aqui em Portugal, ok? É, pô, vídeo aqui em casa rápido, talvez o áudio não esteja muito legal, porque tem muito eco aqui, mas também achei bacana eu falar um pouquinho sobre isso, certo? Obrigado, pessoal, boa semana, bom trabalho, até amanhã no próximo vídeo. Valeu!